Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, All Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya sapnangalka charudeya gan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasathiyude sevanathinte yedu padithandukal. Shuddhamaya pal. Oru janathiyude vishwasam. Janatha pal. തികച്ചും പുതുമയോടെ ഓറ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ വൈറ്റ് ഹൌസ് ഗാലറി നാഷണൽ ഹൈവേ ചെറുവത്തൂർ ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ഡബിൾ ത്രീ നയൻ നമസ്കാരം സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മുനയൻകുന്ന് സമരത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം പടിയോട്ടിച്ചാറിൽ റെഡ് വാളണ്ടിയർ മാർച്ചും ആയിരങ്ങൾ അണിനിരുന്ന ബഹുജന പ്രകടനവും പൊതുസമ്മേളനം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എം ഷാജിക്ക് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന്റെ മറുപടി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കെ എം ഷാജിയുടെ ശീലമാണെന്നും ഊരാളുങ്കലിന് ആ പണിയല്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ വിശ്വാസത്തെ എതിർക്കുന്ന നിലപാട് സി പി എമ്മിന് ഇല്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പെൺകുട്ടികൾ കൈവരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ വൈജ്ഞാനിക സമൂഹത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാണെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു സമഭാവനയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നയമെന്നും മന്ത്രി റേഷൻ വിതരണം മുടക്കിയ സർക്കാരിന്റെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ കരിദിനാചരണം കോൺഗ്രസ് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു ധർണ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ നാടിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങളാണെന്ന പ്രമുഖ ശില്പി കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ തൊഴിലിനെയും തൊഴിലാളികളെയും ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഉയർന്ന സാംസ്കാരിക ബോധത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്നും കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷമായ ഉള്ളടക്കത്തെ തകർക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കവർ സ്റ്റോറി എന്ന സിനിമയെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മുനയൻകുന്ന് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക സമാപന സമ്മേളനം പാഠ്യോട്ടിച്ചാലിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം വി ഗോവിന്ദൻ നവീകരിച്ച മുനയൻകുന്ന് രക്തസാക്ഷി സ്മാരക സ്തൂപവും അദ്ദേഹം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു ഹിറ്റ്ലർക്ക് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജൂതരെ കൊന്നൊടുക്കാൻ സാധിച്ചതും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി അധികാരത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും പറയുന്നത് വംശശുദ്ധിക്കു വേണ്ടി ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളായ മുസ്ലിങ്ങളെ മിഷണറിമാരെ മാർക്സിസ്റ്റുകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്നാണ് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ആർ എസ് എസ് ശ്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ മേലെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാകും കേരളം മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കത്തോടു കൂടിയല്ലാതെ ഇത്തരം നീക്കത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കം തകർക്കുവാനുള്ള ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കേരള സ്റ്റോറി എന്ന പേരിലിറങ്ങുന്ന സിനിമയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ജന്മി നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പോരാട്ടത്തിൽ മുനിയങ്കുന്നിൽ രക്തസാക്ഷികളായവരുടെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പാടിയോട്ടുചാലിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം വി ഗോവിന്ദൻ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് ഇപ്പോഴും ബി ജെ പി പറയുന്നത് പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിലില്ലായ്മ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സാരില്ല നിങ്ങൾക്ക് പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരുന്നോ ഉണ്ട് സാരില്ല നിങ്ങൾക്ക് കയറി കിടക്കാൻ ഇടയില്ലേ സാരില്ല ഇങ്ങനെ മൗലികമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് സാരില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ തരാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ആദ്യമാവുമ്പോഴേക്ക് രാമക്ഷേത്രം വരും എന്നാണ് രാമക്ഷേത്രം 
പുതുക്കി പണിത മുനയംകുന്ന രക്തസാക്ഷി സ്മാരക സ്തൂപവും അദ്ദേഹം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി സത്യപാലൻ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ശ്രീമതി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ സി പി ഐ എം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ സി പി ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി ബാബു പി സന്തോഷ് കെ വി ഗോവിന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പൊതുസമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി വൈക്കരയിൽ നിന്നും പാടിയോട്ടുചാൽ ടൗൺ ചുറ്റി റെഡ് വോളണ്ടിയർ മാർച്ചും ബഹുജന പ്രകടനവും നടന്നു നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ പ്രകടനത്തിൽ അണിനിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കെ എം ഷാജിയുടെ ശീലമാണെന്നും ഊരാളുങ്കലിന് ആ പണിയല്ലെന്നും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കേരളത്തിലെ അദാനിയാണ് ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി എന്ന കെ എം ഷാജിയുടെ ആരോപണത്തോട് കണ്ണൂരിൽ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു എം വി ഗോവിന്ദൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൊസൈറ്റിയാണ് ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി ഊരാളുങ്കലിനെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് അദാനിയോട് പോലും മത്സരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കമ്പനിയാണ് ഊരാളുങ്കലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കെ എം ഷാജിയുടെ ശീലമാണെന്നും ഊരാളുങ്കലിന് ആ പണിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി ഒരു കള്ളപ്പണ വെളുപ്പിക്കൽ ഏജൻസിയാണ് എന്നാണ് കെ എം ഷാജി പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു ഷാജി തന്നെ ചോദിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശീലമാണല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശീലമാണ് ആ ശീലം വെച്ചിട്ട് ഊരാളുങ്കലിനെയും ബാക്കി മറ്റെല്ലാറ്റിനെയും കാണേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഊരാളുങ്കൽ പിന്നെ സൊസൈറ്റിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൊസൈറ്റിയാണത് അത് നവോ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ നേതാവ് പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിലെ ആരാണെന്നറിയോ അതുണ്ടാക്കിയ ആരാണെന്നറിയോ പറ ആരാ ഒന്നും അറിയില്ല പിന്നെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുണ്ടാക്കിയ വാറിയാരുമില്ല വാഗ്ഭടാനന്ദനാണ് വാഗ്ഭടാനന്ദൻ സൃഷ്ടിച്ച ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് ലേബർ കോൺടാക്ട് സൊസൈറ്റിയാണ് ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി ആ സൊസൈറ്റിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരാ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വാക്പടാനന്തരം അതിൻ്റെ ആ അതെന്നെ പറയുന്നത് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സി പി എം തയ്യാറുണ്ടോ എന്തിനാണ് സൊസൈറ്റിൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാ സൊസൈറ്റിനെയും ഓരോ ആളെയും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തയ്യാറുണ്ടോ ചോദിക്കേണ്ട പല കാര്യമുണ്ടോ അതിലുള്ള ആൾ അവർ തന്നെ അവർ സൊസൈറ്റി അല്ലേ അത് ആ സൊസൈറ്റി അവർ നടത്തിക്കോ ഏ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിലുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ കക്കുകളി നാടകത്തിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിനെതിരായ പരാമർശമുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കണം വിശ്വാസത്തെ എതിർക്കുന്ന നിലപാട് സി പി ഐ എമ്മിനില്ല കേരള സ്റ്റോറി സിനിമ കേരളത്തിന്റെ മതസൗഹാർദ്ദം തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പെൺകുട്ടികൾ കൈവരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ വൈജ്ഞാനിക സമൂഹത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാണെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു കോറോം ഗവൺമെന്റ് റെസിഡൻഷ്യൽ വിമൻസ് പോളിടെക്നിക്കിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കം ലൈബ്രറി ബ്ലോക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കോറോം ഗവൺമെന്റ് റെസിഡൻഷ്യൽ വിമൻസ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കം ലൈബ്രറി ബ്ലോക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു നിർവഹിച്ചു പെൺകുട്ടികൾ യാതൊരു പരിമിതികളും ഇല്ലാതെ സാങ്കേതിക വിദ്യാരംഗത്ത് കടന്നു വരണമെന്നും ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം ആ മേഖലയിൽ കാഴ്ച വെക്കണം എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ സമഭാവനയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു നവകേരളമാണ് ഈ സർക്കാർ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ പെൺകുട്ടികളും തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഉണ്ടാകണം നാളെയുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ വഴികാട്ടികളായി വെളിച്ചം പരത്താൻ അവർക്ക് കഴിയണം അതിൽ പയ്യന്നൂർ പോളിടെക്നിക്കിലെ പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആറ് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് ബ്ലോക്കിന്റെ ഒന്നാംഘട്ട പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കിയത് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പെൺകുട്ടികൾ നേട്ടം കൊയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സർക്കാരാണ് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നത് പോളിടെക്നിക്കുകളോടനുബന്ധിച്ച് ലഘു വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കാൻ താല്പര്യമുള്
പ്രിൻസിപ്പൽ വി സ്മിത വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ സവിത റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയ മന്ത്രിയെ വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് കോളേജിലേക്ക് വരവേറ്റത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നു റേഷൻ വിതരണം മുടക്കിയ സർക്കാരിൻ്റെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ കരുദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കോൺഗ്രസ് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു ധർണ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റേഷൻ വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ കാട്ടുന്നത് കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയാണെന്നും ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന റേഷൻ വിതരണം പോലെയുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ ശാശ്വത പരിഹാരം കാണേണ്ട സർക്കാർ നിഷ്ക്രിയമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സാധാരണക്കാരൻ്റെ അന്നം മുടക്കുന്ന സർക്കാർ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തൃക്കരിപ്പുർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ധർണാ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്ക് കട തുറന്നു എന്നിട്ട് പോലും വിഷയം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇത്രയധികം അനാസ്ഥ ആ അഴിമതി നിറഞ്ഞ ഈ ഗവൺമെന്റിന് കമ്മീഷൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ചിന്തയല്ലാതെ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി വിജയൻ അധ്യക്ഷനായി സെക്രട്ടറി കെ അശോകൻ സി രവി ഇ എം ആനന്ദവല്ലി കെ ഗോപാലൻ ടി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മുട്ടത്ത് രാഘവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പ്രിക്കരിപ്പ് അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ നാടിൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങളാണെന്നും അവരുടെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാമെന്നും പ്രമുഖ ശില്പി കനായി കുഞ്ഞിരാമൻ പിലിക്കോട് ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റി ഗാന്ധി നെഹ്റു പഠന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന തൊഴിലാളി ദിന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏത് തൊഴിലിനും അതിൻ്റേതായ മഹത്വമുണ്ടെന്നും തൊഴിലിനെയും തൊഴിലാളികളെയും ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഉയർന്ന സാംസ്കാരിക ബോധത്തിൻ്റെ അടയാളമാണെന്നും കനായി കുഞ്ഞിരാമൻ പറഞ്ഞു വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലകളിലായി പ്രായമേറെയായിട്ടും ഇന്നും തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ സജീവമായ ഇരുപത്തിനാല് തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ആദരമാണ് പിളിക്കോട് ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റി ഗാന്ധി നെഹ്റു പഠന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിയർപ്പ് ആദര സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് വിനോദ രവിൽ അധ്യക്ഷനായി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം അശ്വിനി കുമാർ ട്രഷറർ കെ വി രമേശ് എൻ ദാമു കെ വി പ്രഭാകരൻ എം കേശവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് പിലിക്കോട് വയൽ വനിതാ കൂലിക്കളി സംഘം അവതരിപ്പിച്ച കൂലിക്കളിയും ആപ്ത പയ്യന്നൂരിൻ്റെ ബാനറിൽ ഉമാദേവി അവതരിപ്പിച്ച ഞാൻ ഷൂർപ്പണക ഏകപാത്ര നാടകവും അരങ്ങേറും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പ് തൃക്കരിപ്പുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തീരമേഖലകൾ കടുത്ത കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്താൽ വലയുന്നു പറയമാനം ചങ്ങാട്ട് കാവില്യാട്ട് പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമായത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം മാത്രം വെള്ളം വിതരണമുള്ള പൊതു ടാപ്പിനു മുന്നിൽ ഇവിടങ്ങളിലെ വീട്ടമ്മമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാട്ടുകാർ ബക്കറ്റുകളും കുടങ്ങളും മറ്റുമായി കാത്തിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതു ടാപ്പ് വഴിയുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണമാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ഏക ആശ്രയം ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസമാണ് ഇവിടെ കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം കിട്ടുന്ന ദിവസമാകട്ടെ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പറയമ്മാനത്തെ അറുപതിൽ പരം കുടുംബങ്ങൾ ഈ കുടിവെള്ള വിതരണത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് കഴിയുന്നത് നിരവധി വീടുകളിൽ കിണർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉപ്പു കലർന്ന വെള്ളമാണ് ലഭിക്കുന്നത് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ നിരന്തരമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചയായി രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിനാണ് ജലവിതരണം നടത്തുന്നത് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ കിണറിലെ വെള്ളം കുറഞ്ഞതാണ് കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകാൻ കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു റവന്യൂ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തി പുതിയ ഒരു കിണർ കൂടി നിർമ്മിക്കണമെന്നും നിലവിലുള്ള ജലവിതരണം ഉച്ചവരെ ലഭ്യ വെള്ളത്തിന് രാവിലെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വൈക്കും വലിയ വെള്ളം എടുക്കും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആട ചടപടയെല്ലാവും ചെയ്യും അത് സാധാരണ പൊതുവേ ഇല്ലതാണ് അത് വെള്ളം കിട്ടിയാൾക്ക് കിട്ടിയില്ല ആൾക്ക് ഇല്ല ഒരു ടൈം അവർ വെച്ച ആ ടൈം വരെ വെള്ളം ഇല്ല അത് വെള്ളം കിട്ടിയെങ്കിൽ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഇല്ലാത്തവർ ഇടയിലോ പോയിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ട് വീടുകളിലും ആടെ ഇടയിലും പോയിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അര മണിക്കൂറോ കുറച്ച് കൂട്ടി തന്നാൽ ആ വെള്ളം നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കുടിവെള്ളമല്ലേ നമുക്ക് ഒന്നിനും വെറുതിനല്ല അപ്പം വെള്ളമില്ലാത്തവരെന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏകദേശം കിണറൊന്നും കുഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥലമാണ് ചകരി കൊണ്ടു അതും ഇതെല്ലാം വെള്ളം കിണർ കുഴിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടൂല കിണറിന് എഴുതിയാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ എല്ലാവരും ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പം നമ്മൾ
കളപത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് കളപസദ്യയും ഒരുക്കുന്നത് കോവിഡിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെറിയ തോതിൽ കളപസദ്യ നടന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇക്കുറി പഴയ പ്രതാപത്തോടെ സദ്യ ഗംഭീരമാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സംഘാടകർ കോവിഡ് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെറുതായി കളപസദ്യ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഈ പ്രാവശ്യം മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ പോലെ തന്നെ അതിൽ വിശിഷ്ടമായിട്ട് ഈ പ്രാവശ്യം കളപസദ്യ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയും വറുത്ത എലിശ്ശേരിയും രണ്ട് തരം ഓലനും നാലു തരം ഉപ്പേരിയും പരിപ്പ് പ്രഥമനും എല്ലാമായാണ് കളപസദ്യ വടശ്ശേരി മങ്കുന്നം ശങ്കരനാരായണനാണ് ഇക്കുറിയും കളപസദ്യക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഇവിടെ എത്തുന്ന നാനാജാതി ജാതി ഭക്തജനങ്ങൾക്കും അന്നദാനം അതിൻ്റെ ഒരു സദ്യ എന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് കൂട്ടം കറികളും രണ്ട് തരം പായസങ്ങളടങ്ങി പരിപ്രഥമൻ അടക്കമുള്ള സദ്യയാണ് നാളെ നാളെ ഇവിടെ തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കുവൈത്ത് കെ എം സി സിയുടെ റിലീഫ് ഫണ്ടും സി എച്ച് സെന്റർ ഫണ്ടും തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗിന് കൈമാറി ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കുവൈത്ത് കെ എം സി സിയുടെ റിലീഫ് ഫണ്ടും സി എച്ച് എസ് എന്റർ ഫണ്ടും തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗിന് കൈമാറി തൃക്കരിപ്പൂർ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ സൗദത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ സി റൌഫ് ഹാജി അധ്യക്ഷനായി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സത്താർ വടക്കുംപാട് കുവൈത്ത് കെ എം സി സി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഖാദർ കൈതക്കാട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫാറൂഖ് കൈതക്കാട് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ഇക്ബാൽ മാവിലാടം ഖത്തർ കെ എം സി സി മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ തെക്കേക്കാട് റസാ കൊളവറ പി പി ഇബ്രാഹിം കാസി മെട്ടമ്മൽ അഹമ്മദ് മെട്ടമ്മൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഭാരവാഹികളായ ലത്തീഫ് നീലഗിരി അഡ്വക്കേറ്റ് എം ടി പി കരീം റഫീഖ് കോട്ടപ്പുറം എ മുസ്തഫ ഹാജി എൻ കെ പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു വനിതാ ലീഗ് സ്പെഷ്യൽ കൺവെൻഷൻ പാടിയോട്ടുചാൽ കുണ്ടം തടത്ത് നടന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഷമീമ ജമാൽ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് വനിതാ ലീഗ് പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വനിതാ ലീഗ് മച്ചി കുണ്ടംതടം സംയുക്തമായി വനിതാ ലീഗ് കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചത് കുണ്ടംതടം ഷിഹാബിൻ്റെ വസതിയിൽ നടന്ന പരിപാടി കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഷമീമ ജമാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വളരെ ചിട്ടയോടുകൂടി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പൈന്തർ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സുലേഖ യൂസഫ് അധ്യക്ഷയായി പൈന്തർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി പി സീനത്ത് സംഘടനാ അവതരണം നടത്തി കുണ്ടന്തരം ശാഖ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഖൈറു ഷിഹാബ് എം കെ ഇബ്രാഹിം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂർ വായനാ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എതിർദിഷ സുരേഷിന്റെ പ്രഭാഷണ പരമ്പര പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ ആരംഭിച്ചു മാർക്സിസം വിവിധ വിജ്ഞാന ശാഖകളിൽ എന്ന വിഷയത്തിലാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണ പരമ്പര പയ്യന്നൂർ വായനാ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എതിർദിശ സുരേഷിന്റെ പ്രഭാഷണ പരമ്പര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഗാന്ധി പാർക്കിൽ മാർക്സിസം വിവിധ വിജ്ഞാന ശാഖകളിൽ എന്ന വിഷയത്തിലാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണ പരമ്പര തത്വചിന്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗം ഭരണകൂട രൂപം ചരിത്ര വിജ്ഞാനിയും സമ്പദ്ശാസ്ത്രം സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം ഭാഷാശാസ്ത്രം മനഃശാസ്ത്രം പ്രകൃതി ചിന്ത തുടങ്ങി നിരവധിയായ അറിവുകളിൽ മാർക്സിസം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന അന്വേഷണമാണ് പി കെ സുരേഷ് കുമാർ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഇരുപതിനായിരം വർഷത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ ഇരുപതിനായിരം വർഷത്തെ ഈ അറിവിന്റെ ചരിത്രത്തിലാണ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഒരു അയ്യായിരം വർഷം മാത്രം പഴക്കമുള്ള തത്വചിന്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജ്ഞാനഗണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ വി കെ രവീന്ദ്രൻ കെ ശിവകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രഭാഷണ പരമ്പര മെയ് മൂന്നിന് സമാപിക്കും കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെപ്പക് താക്രോ അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇളമ്പച്ചി ഫായിക്ക ഇൻഡോർ അക്കാദമിയിൽ സമ്മർ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിന് തുടക്കമായി തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെപ്പക് താക്രോ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇളമ്പച്ചി ഫായിക്ക ഇൻഡോർ അക്കാദമിയിലാണ് സമ്മർ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏറെക്കുറെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന 
ഒരു ഇനമായി ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മത്സരം ഈ ഇനം കായിക ഇത് മാറിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് മലേഷ്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരുന്ന ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി പി ഒ മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷനായി സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി അശോകൻ മാസ്റ്റർ സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ അംഗം മധുസൂദനൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു ടെന്നി കോയിറ്റ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി ബിജു മാസ്റ്റർ സ്കൂൾ കായിക അധ്യാപകൻ ടി എം സിദ്ദിഖ് മാസ്റ്റർ കോച്ച് എം ടി പി ബഷീർ ഫായിക്ക ഇൻഡോർ അക്കാദമി മാനേജർ എം മുജീബ് റഹ്മാൻ ദുർഗ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കായിക അധ്യാപിക റീന ടീച്ചർ സെക്രട്ടറി കെ വി ബാബു ജില്ലാ ട്രഷറർ അബ്ദുൾ കെ ഷുക്കൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ക്യാമ്പ് മെയ് ഏഴിന് സമാപിക്കും ജില്ലയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുപ്പത് കുട്ടികളാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവനക്കാരെയും നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അനുമോദിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതി വിഹിതം വിനിയോഗിക്കുന്നതിലും തനത് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും മികവ് പുലർത്തിയ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ജീവനക്കാരെയുമാണ് ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അനുമോദിച്ചത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഴ മാറും മഴ മാറാതെ കുറേ കാലം നീണ്ടുപോയി മഴ മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ടാറിങ് പ്രവർത്തികൾക്ക് ഡബിൾ ബാരൽ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ചീഫ് എൻജിനീയറിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവ് വരികയും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള കോൺട്രാക്ടർമാർ അതിനുള്ള സൗകര്യം അവർക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മാറി നിൽക്കുകയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റെജി പൊളിക്കൽ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷാന്തി കലാധരൻ എ സി പൗലോസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പദ്ധതി വിഹിതം വിനിയോഗിച്ചതിൽ പഞ്ചായത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് അറുപത്തിനാലാം സ്ഥാനത്തും ജില്ലയിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്തുമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പീപ്പിൾസ് തിയേറ്റർ അസോസിയേഷൻ ചീമേനി മുണ്ടിയ കളിയാട്ടത്തോടനുബന്ധിച്ച് മെയ് മൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ ചീമേനി ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ചീമേനി മുണ്ടിയ കളിയാട്ടത്തോടനുബന്ധിച്ച് മെയ് മൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ ജി എച്ച് എസ് എസ് ഗ്രൌണ്ടിൽ ചീമേനി ഫെസ്റ്റ് വിനോദ വിജ്ഞാന വ്യാപാര വിപണന മേള നടക്കും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി സ്കൂൾ വികസന ഫണ്ട് പഞ്ചായത്തിലെ മുന്നൂറോളം കിടപ്പ് രോഗികളുടെ പരിചരണ ഫണ്ട് എന്നിവയ്ക്കായാണ് ചീമേനി ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മൂന്നിന് വൈകുന്നേരം ആറുമണിക്ക് ഫെസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവൽ നിർവഹിക്കും കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഫെസ്റ്റ് നഗരിയിൽ സന്ദർശകർക്കായി മാലിദ്വീപ് പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമായി വ്യത്യസ്തമായ അമ്യൂസ്മെന്റ് റൈഡുകളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും മുൻനിര കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ കയ്യൂർ ചീമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി വത്സലൻ എ ജി അജിത് കുമാർ യു രാഘവൻ എം കെ നളിനാക്ഷൻ പി വി മോഹനൻ സുഭാഷ് അറുകര കെ ചന്ദ്രൻ പി പി സുരേഷ് ഒയോളം നാരായണൻ മനോജ് പട്ടോളി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സായ്നേരി ഫ്രണ്ട്സ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ഇരുപത്തിനാലാം വാർഷികാഘോഷം ക്ലബ് പരിസരത്ത് നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തായ്നേരി ഫ്രണ്ട്സ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാർഷിക ആഘോഷം ക്ലബ് പരിസരത്ത് നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ടേക്ക് വയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതിന് സഹായകമാവുന്ന നരിയിലാണ് ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തിലധികമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു പത്മശ്രീ പുരസ്കാര ജേതാവ് വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാളിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു കെ ബിജു അധ്യക്ഷനായി ശ്രീജിത്ത് മാസ്റ്റർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ക്ലബ്ബ് വനിതാ കൂട്ടായ്മയുടെ ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ് കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അഞ്ച് കൂമ്പുള്ള വാഴ കൗതുകമാകുന്നു കരിവെള്ളൂർ
കൗതുകത്തിന്റെ പുറത്താണ് നട്ടതെങ്കിലും വാഴ കൊലച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ മാതൃവാഴയുടെ ഗുണം കാണിച്ചു കുലയിൽ അതിനുമുണ്ടായി അഞ്ചു കൂമ്പ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പയ്യനൊരു പെയിന്റിങ് പണിക്ക് പോന്നെ അപ്പം അങ്ങനെ പോയിരുത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ ഇതിന് അഞ്ച് കൂമ്പില് വാഴ കൊലച്ചിട്ട് കണ്ടു അപ്പം അവർക്കൊരു കൗതുകം തോന്നി അപ്പം ആ വീട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചത് അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു കന്ന് തന്നേക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കന്ന് തന്നു നല്ലപോലെ കൊലച്ച് അഞ്ച് കൂമ്പിലെ വാഴ കൊലയായി ഏതായാലും അഞ്ച് കൂമ്പുള്ള വാഴ പ്രദേശവാസികളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളു കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ കരിവള്ളൂർ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം എ വി സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി പ്രജീഷ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ കരിവള്ളൂർ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം എ വി സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്നു കെ സി യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി പ്രജീഷ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സഹകരണ ജീവനക്കാർക്ക് ക്ഷാമവത്ത അനുവദിക്കണം എന്ന് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായും ക്ഷാമവത്ത അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാർ അനുവദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സഹകരണ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭ്യമാവേണ്ടത് അതായിരുന്നു അന്നത്തെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം സുനിൽകുമാർ പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ലത പി രമേശൻ പി രാധാകൃഷ്ണൻ എ കെ ഗിരീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ ദിനേശൻ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷനായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളു ചെറുതാഴം കുന്നുമ്പുറം വണ്ണാരട്ട ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം മെയ് മൂന്ന് നാല് തീയതികളിൽ നടക്കും വിവിധ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കെട്ടിയാടും മുനയൻകുന്ന് സമരത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം പടിയോട്ടുചാരിൽ റെഡ് വാളണ്ടിയർ മാർച്ചും ആയിരങ്ങൾ അണിനിരുന്ന ബഹുജന പ്രകടനവും പൊതുസമ്മേളനം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എം ഷാജിക്ക് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന്റെ മറുപടി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കെ എം ഷാജിയുടെ ശീലമാണെന്നും ഊരാളുങ്കലിന് ആ പണിയല്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ വിശ്വാസത്തെ എതിർക്കുന്ന നിലപാട് സി പി എമ്മിനില്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പെൺകുട്ടികൾ കൈവരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ വൈജ്ഞാനിക സമൂഹത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാണെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു സമഭാവനയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നയമെന്നും മന്ത്രി റേഷൻ വിതരണം മുടക്കിയ സർക്കാരിന്റെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ കരുതിനാചരണം കോൺഗ്രസ് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു ധർണ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ നാടിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങളാണെന്ന പ്രമുഖ ശില്പി കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ തൊഴിലിനെയും തൊഴിലാളികളെയും ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഉയർന്ന സാംസ്കാരിക ബോധത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്നും കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം